السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وليد نبيل اليوم راح نتكلم عن موضوع مثير هو كيمياء الدماغ آه، انت نايم وغارق بأحلام سعيدة ومشغل المكيف وفجأة واحد دق عليك الباب بقوة وفزيت من النوم مرعوب وخايف وتريد تنتقم من هذا الشخص اللي قاعدك بهذه الطريقة المخيفة او الشخص اللي بالشارع شغل شغل بارود او طلع او رمى بالشارع وقاعدك المهم فزيتك بطريقة مرعبة المهم السبب انه عقلك من سمع هاي الضوضاء الفظيعة بدا يفرز هرمونات تسمى الفايت اند فلايت راح نتكلم عن هذه هرمونات الفايت اند فلايت وشنو تاثيرها على جسمك فيقولون علماء النفس ان كل شيء كل شيء نفسي فهو مصدره بيولوجي راح نتكلم عن اهم المواد عن اهم الهرمونات والنواقل العصبيه الموجوده بالدماغ اللي تاثر على عواطفنا وتاثر على مزاجنا وتاثر على نومنا تابعوا بالاندورفين الاندورفينات هذا الهرمون او النقل العصبي هذا يسمى مسكن الالم او هرمون الحنان لان هذا يعطي الشعور بالراحه ويسكن الالم من تشعر بالم او تعرض لحادثه فتبدي هذه الاندورفينات تزيد بجسمك حتى تسكن لك الالم ايضا يقول لك بعد ما تركض عشرة اميال يزداد عندك يزداد عندك افراز هذا الهرمون الاندورفين اذا تشعر نوع من الراحه وتسكن الامك لهذا الاسباب لهذا الاسباب دائما ينصحون دائما ينصحون بالركض ورياضه الركض لانها تزيد افراز هرمون الاندورفين ايضا مشاهده افلام الرعب والصعود في الالعاب الالعاب في مدينه الالعاب مثل مثل سكه الموت سكه الهد... سكه الرعب شنو يسمونها الماعون المطرقه الاسماء هاي مالتها المتعدده المهم الالعاب المخيفه ايضا من تلعب هذه الالعاب المخيفه راح يزداد عندك هرمون الاندورفين فبعد ما تنتهي اللعبه راح تشعر بسعاده فظيعه لهذا تشوف الاشخاص انه يزاحمون حتى يصعدون بهذه الالعاب رغم ان هي العاب خطره وما بها شيء يعني ممكن يمدحك لكن هو هذا السبب انه يزداد هرمون الاندورفين من تصعد بهذه الالعاب هذا هرمون الاندورفين اعرفكم به هو مسكن الالم وهرمون الحنان الكوتوكولامينات اللي هي الدوبامين والادرينالين والنورو ادرينالين هذه الهرمونات تسمى هرمونات الفايت اند فلايت يعني هرمونات الكر والفر هذه الهرمونات تفرز عندك كنتيجة انت تعرضت للتوتر او الضغط او المطاردة او ركض وراك كلب او ركض وراك اسد او تعرضت دخلت المعركة راح تنفرز عندك هاي الهرمونات تسمى هرمونات الفايت اند فلايت هرمونات الهروب والقتال فايت اند فلايت هذه الهرمونات تسبب زيادة في دقات القلب انقباض الهوائية الدموية توسع في القصبات الهوائية حتى تاخذ اكسجين هواي طاقة ايضا يسبب زيادة السكر في الدم يعني الملكة بدي يحول عن طريق تحويل الجليكوكين من الملكة بالكبد الى كليكوز ايضا يثبط حركة الامعاء لهذا الشخص يصير بي امساك وطبعا هو هذا هو هذا المسؤول عن العصبية يعني الانسان العصبي دائما يكون عنده ذني النورادرانين والكوتوكامينات تكون نسبتها زايدة عنده وايضا تسبب ارتفاع في درجات الحرارة تعرفنا عن الهرمونات اللي في دنا بالقتال والهروب اللي هي الدوبامين والنورادرانين والادرانين اللي نسميها الكت... الكاتوكيلامينات اخر عندنا انه اللي هو الدوبامين حبيب الملايين المسؤول عن التلذذ والتمتع اذا انت كنت تحب الطوبة ومتبع كرة القدم تستمتع مشاهدة كرة القدم فهو الدوبامين اذا كنت من تلعب كرة قدم وتلعب في شيء انت تحبه او تسبح تستمتع فعلا ان الدوبامين هو المسؤول عن التلذذ والتمتع وايضا الدوبامين يؤثر على حاسيسنا وسلوكياتنا واحساسنا بجمال الاشياء وايضا مسؤول عن المتعة والسعادة والانتباه الدوبامين بال بالطفولة ينفرز بكميات كبيرة جدا وكل ما يكبر الانسان كل ما ينقل الدوبامين عنده لهذا يعني الطفل يشوفه يتمتع بابسط الاشياء يتمتع وقفه وابسط الاشياء يتلذذ بيها وكل ما يكبر كل ما يكبر الانسان بالعمر يقل تلذذه وتمتع بالاشياء يعني الطفل من ياكل الشوكولاته 
ويتلذذ بيها ويحس بطعمها مو مثل الانسان الكبير بالسن ايضا مو بس شوكولاته كثير من الاشياء بسبب انه الانسان كل ما يكبر بالعمر كل ما يقل عنده الدوبامين لهذا يقل تلذه وتمتع بكثير من الاشياء الدوبامين اذا نقص بجسم الانسان راح يسبب عندنا مرض اسمه باركنسون ديزيز مرض الرعاش وايضا يسبب مرض القلق اذا نقص بجسم الانسان الدوبامين اذا زاد كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده الدوبامين اذا زاد يسبب الشيزوفرينيا انفصام الشخصيه لذا هذا الدوبامين اللي هو هرمون التمتع والتلذذ هرمون الامل والتفاؤل هرمون فعلا حبيبي الملايين الدوبامين هو هرمون السيروتونين هرمون السعاده هذا الهرمون اذا موجود عندك ما راح تشعر بالسعاده ابدا نقصان كميه السيروتونين جسمك راح تؤدي الى مرض الاكتئاب السيروتونين يقول لك بعد يزداد يزداد السيروتونين داخل جسم الانسان بعد السباحه او بعد يمارس رياضه اذا شفت بعض الاشخاص من يدخل يستحم بالحمام يسبح يشعر براحه نفسيه لذا كثير من الناس من يضوجون ويصير عندهم مشاكل نفسيه يدخل يستحم ورا الاستحمام راح يشعر براحه نفسيه لان راح يزداد هرمون السيروتونين بجسمه ايضا السيروتونين متوفر في في الجوز وفي الموز وفي الاناناس اعتقد عرفتوا من تقدرون تحصلون السعاده في عندنا اللي هو الاوكسيتوسين هرمون الحب هو وطبعا كلمة اوكسيتوسين باللاتينية تعني الولادة السريعة، إذا شلون ربط بين الولادة السريعة وبين الحب؟ الاوكسيتوسين هو هو يعني يزداد إفرازه في المرأة من تولد أثناء أثناء الطلوع، لأنه يعني يسبب تقلص في الرحم ويؤدي إلى الولادة، وهو يعني يسبب الولادة. أما لكن ليس هذا وظيفته الوحيدة. هرمون الاوكسيتوسين هو المسؤول عن الشعور بالحب، هرمون الاوكسيتوسين هو المسؤول عن الثقة بين الآخرين. هذا الهرمون الاوكسيتوسين يزيد من الحب والتفاهم بين الزوجين اذا شفت اثنين ما بيناتهم تفاهم بالزوجين فعلا من الاوكسيتوسين قليل عندهم يحتاج لهم شويه اوكسيتوسين ايضا الاوكسيتوسين هو هو اللي هو اللي يسوي العلاقه العاطفيه والارتباط العاطفي والحنان بين الام وابنها فالاوكسيتوسين نقدر نختصره بثلاث كلمات هرمون الحب والثقه والعاطفه فنحتاج نحتاج هذا الاكسيتوسين حتى نعيش حياة اجتماعية طبيعية نقدر نثق ونتفاهم ونقدر نحب ونتحب عن طريق الاكسيتوسين هذا في توازن هذه الهرمونات راح يأثر على مزاجك ويأثر على حالتك النفسية وممكن يقل مثل قلة الدوبامين أو السيروتونين يؤدي إلى اكتئاب زيادة الدوبامين تؤدي إلى انفصام الشخصية قلة الدوبامين تؤدي إلى مرض باركنسون ديزيز المرض الرعاش على سبيل المثال عندنا هنا السيروتونين والدوبامين لو أخذنا يعني مثلا ومثلناهم من السيروتونين باللون الأحمر والدوبامين هذا باللون الأزرق أنه في مرض الاكتئاب تكون نسبتهم قليلة لذا نحتاج نزيد أما الدوبامين أو السيروتونين أو الثينات وفناتل للشخص المريض بالاكتئاب أدوية تزيد من هذه النواقل العصبية والهرمونات داخل عقله حتى يتخلص من مرض الاكتئاب. هسه تعالوا وياي. يعني. دوبامين وبهذه الكمية الكبيرة فوق عون شخص سعيد جدا بهذه الكمية الكبيرة من الدوبامين؟ لا، هذا الشخص اللي عنده كمية كبيرة من هذا الدوبامين، شخص عنده شيزوفرينيا، انفصام الشخصية زيادة الدوبامين تؤدي إلى الشيزوفرينيا. شو توقع هذا الشخص مع كمية السيروتونين الكبيرة؟ شخص في قمة السعادة، اللي قلنا السيروتونين هو هرمون السعادة، فشخص في قمة السعادة. طيب عندنا السيروتونين كثير والدوبامين قليل عموما الدوبامين قل شخص هنا عنده قلق انكسايتي يعاني من القلق اذا هذه الهرمونات حقيقه تاثر على مزاج الانسان وتاثر على سلوكياته وتاثر على مشاعره هنا كائنات تتاثر بالكيمياء بطريقه وباخرى فالشخص المصاب بمرض الاكتئاب عنده الدوبامين قليل والسيروتونين قليل فمهما حاول تستعده ما راح يكون سعيد لان الهرمون مسؤول عن السعاده السيروتونين قليل عنده فمهما سوى اي شيء ممكن يتلذذ به ما راح يتلذذ بشيء لان المسؤول عن التلذذ والتمتع هو الدوبامين فيكون قليل بجسمه اذا احنا نتاثر كائنات تتاثر بهذه المواد الكيميائيه تاثر على مزاجنا وعلى سلوكياتنا بطريقه وباخرى حاب اعطي معلومات سريعه وبسيطه كيف مثلا كيف نزيد من الدوبامين الدوبامين نزيد عن طريق الشوكولاته أو أي شيء والشوكولاتة مثلا نوتيلا المشهورة عندنا أيضا عندما تنجح مهمة معينة 
حاول تحفز نفسك وتقدر نفسك لان هذا راح يزيد ايضا عندك الدوبامين امدح نفسك وشجع نفسك لان ايضا هذا راح يزيد عندك الدوبامين خلصنا بدوامين كيف نزيد الاوكسيتوسين هرمون الحب الاوكسيتوسين طبعا يزيد عانق شخص احمد شخص صديق قريب عليك احلى شخص يزيد عندك هرمون الاكسيتوسين ثق بالاخرين حاول الثق بالاخرين يعني مو اقول لك ثق عنها لكن هي الشخص اللي ما يثق بالاخرين الاكسيتوسين راح يكون عنده قليل ايضا اقضي وقت ممتع مع عائلتك واطفالك لان لو انه يقضي وقت ممتع ومع عائلته واولاده راح يزيد عنده الاكسيتوسين ايضا مساعده الاخرين وصله الرحم ننتقل للآخر اللي هو الاندورفين اللي قلنا هو مسكن الآلام كيف نزيده؟ الاندورفين يزيد عن طريق التمارين الرياضية وأجري لك فد عشرة يعني فد نص ساعة أركض لك الضحك أيضا البكاء بعض الرياضيات بعض الرياضات مثل رياضة اليوغا ننتقل لهرمون هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة كيف نزيد السيروتونين؟ التعرض لأشعة الشمس احنا ما شاء الله بالعراق ما نحتاج يعني الظاهر عندنا سيروتونين جدا عالي فاضع عن الحاجة ممكن نصدر على بعض الدو... للبلدان الأخرى من قد الأشعة الشمس اللي تسقط علينا الرياضة تزيد السيروتونين من, ال... من الأكلات والفواكه وعندنا الموج... زيد السيروتونين والموز والجوز والأناناس والشوكولاتة أه... حبيت اتكلم بطريقه سريعه عن هذه الهرمونات والنواقل العصبيه الموجوده في الدماغ اللي تاثر على مزاجنا وتاثر على سلوكياتنا ان شاء الله استفاديتوا وكان معكم وليد نبيل